నమస్కారం ఈ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం ఆఫ్ఘాన్ల ప్రాణభయానికి నిదర్శనం కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ రంగారెడ్డి జిల్లా కొందుర్గ్ మండల పరిధిలో చెరువులో కొలతపడ్డ ఆటో ఎనిమిది మందికి గాయాలు ఆదోనులో కిల్చినపేట మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాలలో నాడు నేడు పాఠశాల ప్రారంభం రంగారెడ్డి జిల్లా కొందుర్గు మండల పరిధిలోని మహాదేవ్పూర్ గ్రామ చెరువు కట్టపై నుండి రామచంద్రాపూర్ నుండి రేగడి చిలకమరి గ్రామానికి వెళ్తున్న ఆటో చెరువులోకి దూసుకెళ్లింది ఎదురుగా వస్తున్న స్కూటీని తప్పించిపోయి అదుపు తప్పి చెరువులోకి దూసుకెళ్లింది ఆటో స్థానికులు ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న ముట్పూర్ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు మోహన్ రావు కోర్మారావు ఇద్దరు చిన్నారులతో పాటు మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఎవరికి ప్రాణహాని జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు లాక్డౌన్ తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాలకు బస్సులు వెళ్లకపోవడంతో ప్రయాణికులు ప్రైవేట్ ఆటోలలో ప్రయాణం కొనసాగించడం జరుగుతోంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక మండలం ఈ బయ్యారం ఆర్ఎంపీ వైద్యులు కోడం నరసింహారావు సహకారంతో పినపాక మండలం ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన కోపెళ్ల నరేష్ గత కొన్ని రోజులుగా లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నాడని రెండు వేల రూపాయల మందులను నిత్యావసరాలను అందజేసి తమ దాతృత్వాన్ని చాటుకున్నారు డాక్టర్ నరసింహారావు వారి మానవత్వానికి పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచారు ఎల్చిరెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన కొప్పుల సంపత్తి నిరుపేద కుటుంబమైన పేదలు కష్టాల్లో ఉన్నారని తెలిస్తే స్పందించి హృదయం అయింది సహాయం చేయడానికి దాతలను సైతం అడిగి వారి సహాయంతో నిరుపేదలకు నిత్యావసరాలు అందిస్తూ అండగా ఉంటున్నారు దాతలు సహకరిస్తే ఎన్నో మంచి పనులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటానన్నారు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తోకల వీరబాబు వేల్పల నరసయ్య కొనుకు అలివేలు తదితరులు పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పి గన్నవరంలో ఏర్పాటు చేసిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సభా ప్రాంగణం వద్ద జనరేటర్ నుంచి మంటలు చెలరేగాయి హుటాహుటిన అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు మంటలను అదుపు చేసి ఫైర్ సిబ్బంది జనరేటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం వల్లే మంటలు చెలరేగాయని అధికారులు తెలిపారు
లాక్డౌన్ ప్రకటించగానే మన దేశంలో రైల్వే స్టేషన్లు బస్టాండ్లు కిక్కిరిసిపోవడం చూసాం ప్రజలు వాహనాలు ఎక్కేందుకు ఎగబడ్డం చూసాం ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ పరిస్థితి అలానే ఉంది వేల మంది ప్రజలు దేశం వీడేందుకు ఏకంగా విమానాల వద్దకే పరుగులు పెడుతున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో గగనతలాన్ని అధికారులు మూసేశారు దీంతో విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి కాబోల్ విమానాశ్రయం నుంచి కూడా విమానాలు నిలిపివేసినట్లు ప్రకటించారు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు దౌలతాబాద్ మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో త్వరలో జరిగే సర్వసభ్య సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డికి బలంపేట్ గ్రామాన్ని మండల కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి మండలాన్ని ఏర్పాటు చేసేలా కృషి చేయాల్సిందిగా ఎమ్మెల్యేకి తెలియజేయగలరని నూతన మండల సాధికారత కోసం కృషి చేయాలని కోరారు బాలంపేట గ్రామస్తులు మా చుట్టుప్రకాల గ్రామాల ప్రజలు అందరికీ నా యొక్క నమస్తు మాటలు అయితే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు మరియు విద్యాపరంగా కావచ్చు రవాణా పరంగా కావచ్చు వ్యవసాయదారులు పండించేటటువంటి కూరగాయలు కానీ పంటలు కానీ అవన్నీ మనము పంపించడానికి కానీ ఒక దగ్గరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి రవాణా వ్యవస్థ అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి మా గ్రామం బాలంపేట గ్రామం ఈ మండలంలో దాదాపుగా పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి బాలంపేట గ్రామం చుట్టుప్రక్కల దాదాపుగా ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు గ్రామాలు ఉంటాయి అందులో దాదాపు పద్నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఇటు గ్రామ పంచాయతీల తరఫు నుండి అందరితో మేము ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు తీసుకున్నాం అదేవిధంగా మా పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు మా మండల మా మా గ్రామాన్ని ఒక మండల కేంద్రంగా గుర్తించాలని ఆశిస్తున్నాం ఆ ఆశయ సాధనలో భాగంగా ఈరోజు మండల కార్యాలయానికి వచ్చి మన తహసీల్దార్ గారికి వినతి పత్రం అందించడానికి వచ్చాము ఇట్టి విషయాన్ని సార్ గారు ఆర్డీఓ సార్ కావచ్చు కలెక్టర్ గారు కావచ్చు ఎవరికైనా సరే ఇటు విషయాన్ని వాళ్ళు పంపించాల్సింది ఆదోనులో కిల్చనపేట మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాలలో నాడు నేడు పాఠశాలను ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ వాల్మీకి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ మధుసూదన్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ నరసింహులు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి పాఠశాలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎంతో ఖర్చుతో ఎంతో అందంగా రూపుదిద్దుకున్నాయంటే అది కేవలం ముఖ్యమంత్రికి పాఠశాలలపై వారికి ఉన్న ఆసక్తి అర్థమవుతుందన్నారు అలాగే విద్యార్థులకు జగనన్న విద్య కానుకగా పాఠ్యపుస్తకాలు నోట్ పుస్తకాలు బెల్ట్ షూస్ బ్యాగ్ ఇవ్వడం ద్వారా పిల్లలంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసుకోవచ్చన్నారు
గుంటూరులో జరిగిన ప్రేమోన్మాది చేతిలో హత్య గురైన రమ్య మృతదేహాన్ని పరామర్శించి వారి కుటుంబానికి అండగా నిలిచేందుకు వెళ్లిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు నారా లోకేష్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ చిత్తూరులో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు చిత్తూరు గాంధీ విగ్రహం వద్ద పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా పోలీసులు తెలుగు తమ్ముడను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి చిత్తూరు టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు ఎమ్మెల్సీ దొరబాబు మాట్లాడుతూ నడి రోడ్డుపై యువతిని హత్య గురైన యువతిని పరామర్శించేందుకు వెళ్తుంటే తమ నాయకుడు లోకేష్ ను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం బాధాకరమన్నారు దళిత విద్యార్థి అయినటువంటి రమ్య గారిని హత్య జరిగినాక ఆ కుటుంబాలని పర పరామర్శించేదానికి మా నాయకుడు లోకేష్ గారు అదేవిధంగా దూలు నక్క ఆనందబాబు గారు దూలిపాల నరేంద్ర గారు ఆలపాటి రాజా గారు వెళ్తే పోలీస్ గారు ఏ విధంగా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్న అధికారులు మంత్రి వర్గం ఏ విధంగా ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేశారో కూడా తెలుసు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక దళిత మంత్రి అయినటువంటి నక్క ఆనందబాబు గారి పైన రూరల్ ఎస్పీ గారు ఏ విధంగా చేయి చేసుకున్నారో కూడా మీడియా ద్వారా తెలుసు ఈ పోలీసు వ్యవస్థ ఏ విధంగా వెళ్ళిందో కూడా గమనించాలి దీన్ని అందరూ కూడా ఖండించాల్సిన బాధ్యత మీడియా సోదరులపైన ఉంది అదేవిధంగా మా నాయకుడు నారా లోకేష్ గారిని వెంటనే బేషరత్తుగా రిలీజ్ చేయాలి రిలీజ్ చేసేంత వరకు కూడా మేము అందరూ కూడా మా నాయకులందరూ కూడా ఇక్కడే ఉంటామని కూడా తెలియజేసుకుంటాం ఏమైనా ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక దళితులపై అత్యాచారాలు నేరాలు ఏ విధంగా జరుగుతుందో రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించి తగిన బుద్ధి చెప్పాలని కూడా మీడియా ద్వారా తెలియజేసుకుంటాం పైన జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించడానికి ఆ కుటుంబానికి నేనున్నాను అనే ఒక చేయుత ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన లోకేష్ బాబు గారిని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు అంటే అసలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది టీడీపీ నాయకులను అరెస్ట్ చేయడానిక ప్రజల యొక్క శాంతి భద్రతలు కాపాడడానిక అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము ఇదే విధంగా జగన్ గారు అప్పుడు పాదయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్క సోదరికి నేనున్నాను నేను ఒక అన్నలాగా మీకు ఒక మేనమామ లాగా అని ఈరోజు కూడా నేనున్నాను హత్యలు జరుగుతున్నాయి నేను చూస్తున్నాను అనే దానికి అండి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండేది ఒక హోమ్ మినిస్టరు లేడీ అయ్యుండి ఇన్ని అరాచకాలు జరుగుతుంటే అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది మేము న్యాయం ఆడడానికి వెళితే మాత్రం అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ పంపించి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము లోకేష్ బాబు గారిని వెంటనే విడుదల చేయాలి మా అక్కడున్న నాయకుల్ని కూడా ఏ రకంగా హింసించారంటే నరేంద్ర గారు కానీ అండి వాళ్ళందరినీ కూడా అసలు వాళ్ళు ఒక లీడరు ఒక ఇది అని కూడా లేకుండా తీసుకెళ్లి లారీలో వేయటము ఏంటని ఇది ఒక పద్ధతి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బిహేవ్ చేయాల్సిన పద్ధతి అని కూడా మేము ప్రశ్నిస్తూ వెంటనే లోకేష్ బాబు గారిని విడుదల చేయాలి మేము అందరం కూడా ఇక్కడే ఉండి ఆయన ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తారో అంతవరకు మేము కూడా బయట వెళ్ళమని మరొకసారి జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించడానికి ఆ కుటుంబానికి నేనున్నాను అనే ఒక చేయుత ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన లోకేష్ బాబు గారిని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు అంటే అసలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది టీడీపీ నాయకులను అరెస్ట్ చేయడానిక ప్రజల యొక్క శాంతి భద్రతలు కాపాడడానిక అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము ఇదే విధంగా జగన్ గారు అప్పుడు పాదయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్క సోదరికి నేనున్నాను నేను ఒక అన్నలాగా మీకు ఒక మేనమామ లాగా అని ఈరోజు కూడా నేనున్నాను హత్యలు జరుగుతున్నాయి నేను చూస్తున్నాను అనే దానికి అండి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండేది ఒక హోమ్ మినిస్టరు లేడీ అయ్యుండి ఇన్ని అరాచకాలు జరుగుతుంటే అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది మేము న్యాయం ఆడడానికి వెళితే మాత్రం అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ పంపించి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము లోకేష్ బాబు గారిని వెంటనే విడుదల చేయాలి మా అక్కడున్న నాయకుల్ని కూడా ఏ రకంగా హింసించారంటే నరేంద్ర గారు కానీ అండి వాళ్ళందరినీ కూడా అసలు వాళ్ళు ఒక లీడరు ఒక ఇది అని కూడా లేకుండా తీసుకెళ్లి లారీలో వేయటము ఏంటని ఇది ఒక పద్ధతి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బిహేవ్ చేయాల్సిన పద్ధతి అని కూడా మేము ప్రశ్నిస్తూ వెంటనే లోకేష్ బాబు గారిని విడుదల చేయాలి మేమందరం కూడా ఇక్కడే ఉండి ఆయన ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తారో అంతవరకు మేము కూడా బయటెళ్ళమని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ నడి రోడ్డు పైన చంపేస్తే దాన్ని ఆయన్ని ఆ పాపని పరామర్శించేదానికి గుంటూరుకు వచ్చిన లోకేష్ బాబు గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మేము డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటి అడుగుతున్నాం నువ్వు మరి పరామర్శ యాత్ర చేశావు ప్రతి జిల్లాకు చేశావు ప్రతి జిల్లాలో ఎవరైనా నిన్ను అబ్స్ట్రక్షన్ చేశారా అదేవిధంగా నువ్వు పాదయాత్ర చేశావు మూడు వందల అరవై మూడు వందల కిలో మూడు వేల కిలోమీటర్ దాకా ఎక్కడ కూడా అబ్స్ట్రక్షన్ చేయలేదు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక దళిత మహిళని చంపేస్తే పరామర్శించేదానికి వస్తే కూడా మీరు అరెస్టు చేస్తే ఇది న్యాయమా ఇది కూడా మేము కూడా అక్కడ ఉండే ఎస్పీ గారిని పోలీసులను కూడా డీజీపీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇదే ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఒకవేళ ఆ విధంగా మీరు 
చేస్తే రేపు కూడా రేపు ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు మాకు కూడా ఇదే విధంగా చేస్తారా అనేది మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం అంతేకాకుండా లోకేష్ బాబు గారిని బేర్ షెత్తుగా రిలీజ్ చేస్తే మేము ఈ స్టేషన్ల నుంచి పోతాం లేకపోతే ఈ స్టేషన్ ముందు రాత్రి ఎంత రాత్రి అయినా ఇక్కడే కూర్చుంటాం తప్పితే మేము మాత్రం బయట పోయే పరిస్థితి లేదు దాని ఇది మా డిమాండ్గా కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మంత్రాలయ నియోజకవర్గం కౌతాల మండలం కామవరం గ్రామంలో భక్తుల ఆపద్ బాంధవుడు శ్రీ శ్రీ శివలింగ తాత కన్నుమూశారు తాత యొక్క మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఉప్పర హాలు రవిస్వామి మాట్లాడుతూ తాత నిస్వార్థ సేవకుడని తన దగ్గరకు వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి తన సహాయం ఆశించకుండా జీవితాంతం భక్తుల కోసమే సేవలు చేశారన్నారు హనవల్ వీరప్ప భక్తులు మాట్లాడుతూ భగవంతుడు భక్తుల కష్టాలను తీర్చడానికి తమ దగ్గరకు పంపించాడని తెలిపారు హనవల్ చాకలరాజు మాట్లాడుతూ తాత మరణానికి కనుమూయడం అంటే నమ్మకం కలదని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు తాత యొక్క దర్శనం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు రావడం జరిగింది కుటుంబ సభ్యులు భక్తులు దుఃఖసాగరంలో పర్యంతమయ్యారు కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడుతూ తాత ఎక్కడికి పోడని మన మధ్యలో ఉంటాడని వారి కోసం మనం అందరం భగవంతుని దగ్గరకు ఆత్మశాంతి కలగాలని వేడుకుంటున్నామని తెలిపారు రమ్యశ్రీ హత్య కేసులో ముద్దాన్ని మీడియా ముందు హాజరుపరిచారు అర్బన్ పోలీసులు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో గత ఆరు నెలల క్రితం శశికృష్ణకి రమ్యతో పరిచయం ఏర్పడింది అప్పటి నుంచి శశికృష్ణ రమ్యని తాను చదువుతున్న కాలేజ్ వద్ద కలుస్తూ ప్రేమిస్తున్నానని వేధించాడు ప్రేమ కామ నిరాకరించడంతో శశికృష్ణ ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డాడు Yeah, I don't know. Who's that?
ఆఫ్ఘాన్ల ప్రాణభయానికి నిదర్శనం కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ రంగారెడ్డి జిల్లా కొందుర్గు మండల పరిధిలో చెరువులో కొలతపడ్డ ఆటో ఎనిమిది మందికి గాయాలు ఆదోనిలో కిల్చినపేట మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాలలో నాడు నేడు పాఠశాల ప్రారంభం